Moin Leute, in diesem kurzen Video zeige ich euch den allerschnellsten Weg, wie ihr in PowerPoint in die Masteransicht springen könnt, um dort zum Beispiel ein Logo zu hinterlegen, was auf jeder Folie auftauchen soll. Und hier befinden wir uns in der normalen Bearbeitungsansicht von PowerPoint. Um jetzt in den Master zu springen, halten wir Shift gedrückt und klicken auf dieses kleine Icon hier. Und zack, springen wir in die Masteransicht, genauer gesagt auf die Layout-Folien, die angelegt wurden für die Präsentation. Und wenn wir nochmal den gleichen Shortcut äh, tätigen, also Shift gedrückt halten und auf das kleine Icon drücken, springen wir sofort auf die Hauptfolie des Masters. Die ganzen Details äh, und Funktionalitäten des Masters zu, ähm, zu beschreiben, sprengt ein bisschen den Rahmen dieses Videos, dazu mehr in einem späteren Video. Was wir jetzt machen wollen, wir wollen jetzt erstmal ein, ein Logo hinterlegen, was in der ganzen Präsentation auftaucht. Und zwar ohne dieses Logo auf jede Folie einzeln zu platzieren. So, wir springen also erstmal zurück in die Normalansicht der Präsentation. Hierfür klicken wir einfach ohne Shift gedrückt zu halten auf dieses Icon. Da sind wir zurück auf unserer Folie. Und hier haben wir jetzt ein Logo hinterlegt und das wollen wir auf jeder Folie äh, platzieren. Und wir wollen das nicht Folie für Folie machen, sondern wir klicken auf das Logo, Steuerung C, um es zu kopieren, halten Shift gedrückt, springen in den Master und können jetzt auf diesem Layout hier, Steuerung V drücken und das Logo platzieren. Und wenn wir zurück in die Normalansicht gehen, seht ihr hier, hier ist das Logo, da ist das Logo, da ist das Logo. Jetzt haben wir das Logo wirklich mit einem Klick auf jeder Folie platziert. Hierzu möchte ich euch noch eine Sache erklären. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal, nehmen wir mal diese Folie hier. Wenn wir jetzt hier das Layout, das dieser Folie hinterlegt, ändern, also einen Rechtsklick auf die Folie machen und auf Layout gehen, und jetzt können wir hier aus dem, die aus dem Master vordefinierten Layouts auswählen. Das heißt, wir nehmen jetzt mal ein anderes Layout, nehmen einfach mal das hier. Dann seht ihr, das Logo ist wieder weg. Und woran liegt das? Dazu springen wir mal in den Master, halten Shift gedrückt, klicken auf das Icon. Das liegt daran, dass wir das, äh, das Logo nur auf diesem einen Layout platziert haben. Das heißt, wenn entweder wir platzieren das Logo jetzt nochmal auf diesem Layout oder wir klicken nochmal Shift und auf dieses Icon und springen auf die, auf die Hauptfolie des Masters, auf das Mutterschiff quasi, und platzieren hier das, äh, das Logo. Weil wenn wir das hier platzieren, platzieren ich mache nochmal Steuerung Z, um das rückgängig zu machen, dann achtet man, was hier passiert, wenn ich das Logo hier oben platziere. Ich füge das Logo ein und jetzt wird das Logo auf jedem Layout des Masters platziert. Das heißt, wenn ihr auf der obersten Folie, auf der Hauptfolie des Masters etwas platziert, dann taucht das auf allen Layoutfolien in der Präsentation des Masters auf und auch auf jeder Folie in der Präsentation. Und jetzt gehen wir mal zurück in die Normalansicht und sehen hier, auch hier auf diesem Layout haben wir nun das Logo platziert. Wenn euch dieses Video gefallen hat und vor allem wenn es hilfreich für euch war, hinterlasst doch gerne ein Like und ein Abo für unseren Kanal. Und wenn euch euch brennend interessiert, wie der Master funktioniert, wie die Funktionalitäten des Masters aufgebaut sind und was man wissen sollte, dann schreibt es auch gerne in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich bin Ralf vom Slide Campus und helfe dir, PowerPoint zu meistern.